Fala, João! E aí, galera? Chegamos em mais um vídeo aqui no canal Fala, João Guilherme. Muito obrigado aí pela sua parceria, por estar sempre com a gente, né? Cada vez mais tem gente chegando aqui no canal Fala, João Guilherme. Já são quase 127 mil inscritos e olha que a gente ficou aí um tempinho, né? Fora do ar, duas semanas, mas voltamos e está sendo um grande prazer reencontrá-los por aqui, então faz o seguinte aí, se inscreva, manda ver, né? ative o sininho da notificação, né? deixe o seu like, comente, sempre é muito bom ter você comentando aqui no canal, fala João Guilherme, compartilhe e vamos que vamos. Pois bem, o negócio é o seguinte, Copa do Brasil é maquiavélica, perigosíssima a Copa do Brasil proporciona emoções incríveis. Desde que ela foi criada em 1989 e o Grêmio foi o seu primeiro campeão numa final com o esporte, é uma competição que é marcada pela emoção e também por surpresas, né? Vale lembrar que já tivemos times aí que não eram muito cotados como campeões da Copa do Brasil, Santo André, Criciúma, Paulista de Jundiaí e outros exemplos. A partir de 2013, a Copa do Brasil mudou um pouco porque os times que estão na Libertadores da América entram em uma determinada fase. Isso não acontecia até o ano de 2013. Então, é, essas zebras, esses resultados mais improváveis, isso tudo diminuiu um pouco, porém, continua acontecendo. E ontem nós vivemos uma noite emocionante com disputa de pênaltis em quatro jogos para definir quem passa para as quartas de final da Copa do Brasil. E os classificados? É, deu Bahia contra o Santos nos pênaltis. O América Mineiro do Wagner Mancini eliminou o Internacional. O Atlético Paranaense com o estádio Nilton Santos recebendo um público espetacular também eliminou o Fogão. Segue o Furacão na Copa do Brasil. E o Corinthians, hein, do Vanderlei Luxemburgo? O Lucha tá melhorando o timão, minha gente. Jogou bem e ganhou do Atlético Mineiro é por 2 a 0 tirando a diferença que o Galo tinha colocado. E nos pênaltis, Cássio, essa marca, essa lenda corintiana, esse jogador extraordinário, fez a diferença mais uma vez. Portanto, esses times se classificaram nos pênaltis. Já o Grêmio passou bem pelo Cruzeiro, 2 a 0 O time do Renato Gaúcho vem aí crescendo sob a batuta de Luiz Soares e conseguiu também a classificação. Hoje nós teremos dois outros jogos importantes. Lembrando que o Palmeiras é, administrou uma vantagem que conseguiu diante do Fortaleza na primeira partida, 3 a 0 é, O Verdão perdeu por 1x0 na Arena Castelão. Né? O Fortaleza... É, poderia ter sido mais competitivo na primeira partida, deu brecha e com o time do Palmeiras é assim, não pode dar mole, ele vai lá e crava e o Verdão segue na Copa do Brasil. Para variar, o Abel Ferreira foi expulso mais uma vez. Nós temos que elogiar o que o Abel tem feito no futebol brasileiro, sul-americano, é um trabalho extraordinário, ele é o melhor treinador por aqui nos últimos dois anos, três anos, mas é o seguinte, minha gente, passou do ponto, né, Abel? Passou do ponto. Sei que todos os palmeirenses defendem o Abel, amam o Abel e tem motivo para isso, mas com a consciência em dia, né? passou do ponto. Né? Tudo bem que outros treinadores já foram expulsos, reclamam muito da arbitragem, não é só do Abel, agora é todo jogo. E isso prejudica o Palmeiras e o próprio Abel, né? que fica com uma imagem ruim, ele é um ótimo treinador, extremamente competente. Precisa evoluir nisso, hein, Abel? Tem apenas 44 anos, é muito novo e um futuro brilhante pela frente, com várias portas se abrindo. O Abel Ferreira está exagerando. Agora para tudo. Chegaremos à quinta-feira, no dia de hoje, para falar de São Paulo e esporte no Morumbi, Dorival Júnior, o incrível São Paulo... Né, que não perde aí desde que o Dorival chegou, venceu na ida o esporte lá em Recife por 2 a 0 e não deve ter problemas para seguir na Copa do Brasil. Só se o esporte conseguir aquela zebra incrível, incrível, não creio nisso. Acho que o São Paulo do Dorival vai passar tranquilamente, pode perder até por um gol de diferença. Agora, minha gente, 
o último jogo desta fase da Copa do Brasil é o que reserva maiores emoções e é o confronto maior né, desta etapa da competição. Flamengo e Fluminense, 8 da noite no Maracanã. Para tudo! Meu amigo Betão Tricolor já está tenso, não conseguiu nem dormir direito, falou comigo, João Guilherme, Fluminense não está bem, Fluminense caiu de produção, desde aquele Fla-Flu lá duas semanas que o Fluminense não está legal. Pois é, e o Flamengo, né, meu amigo Betão Tricolor, também, né? Porque o Flamengo fez o último bom jogo do Flamengo, foi exatamente contra o Fluminense, há duas semanas naquele empate 0x0, 0, que para muitos o Flamengo fez a sua melhor partida no ano, e eu concordo, mas não conseguiu abrir uma vantagem, deixando tudo aberto para o confronto espetacular de hoje, 8 da noite, no Maracanã. Vamos aí às prováveis escalações. Meu amigo Betão Tricolor, coloca na tela aqui para gente a escalação provável do Flamengo. E você vai perceber o seguinte, olha aí. Cadê o Pedro aí? Alô, Pedrão! Não adianta se queixar. Cadê o Pedro? Ele vai marcar. O Pedro vai para o banco de reservas, hein, minha gente? É o mais provável. O Sampaoli tem treinado assim, lá no Ninho do Urubu, para esse jogo. Deve colocar o Gabigol mais adiantado e voltar com três zagueiros. Ai, 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 ai. A orelha do Sampaoli deve estar quente. Mas ele é assim mesmo. Ele é um treinador que muda bastante a formação do time dependendo do adversário. E ele considera que, para encarar o Fluminense, é importante ter ali uma trinca de zagueiros. E você está vendo aí, ele deve fazer isso, recolocando o Davi Luiz no time principal, com Fabrício Bruno, Léo Pereira, e contando com o Wesley e o Ayrton Lucas ali pelos lados. Tiago Maia, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, que é uma grande notícia para a nação rubro-negra, deve começar jogando, e o Gabigol mais avançado. Isso aí é o mais provável Flamengo. Vamos confirmar uma hora antes, por volta de sete da noite, no Maracanã. E o Fluminense, hein? Olha, o Fluminense nos últimos quatro jogos, ele perdeu e não fez gol. Chama a atenção. Esse momento da equipe do Fluminense. Vem aí de quatro jogos sem fazer gols. Uma equipe com um potencial ofensivo muito grande. Né? Um time que estava encantando até determinado momento nessa temporada. Mas parece que os adversários estão encontrando fórmulas para bloquear o Fluminense do Fernando Diniz. Que terá problemas para o jogo de hoje. Né? Não contará aí mais uma vez com o Alexander. Que aliás, coincidência ou não, depois que saiu do time do Fluminense, a equipe caiu de produção. O Keno também está de fora, o Felipe Melo foi expulso naquele primeiro Fla-Flu, né, na entrada que deu no Gabigol, não poderá contar é, também com o Thiago Santos e o Lele, que já jogaram a competição por outras equipes, então o Fluminense tem vários problemas, mas pode ter aí uma boa notícia, que é a volta do Marcelo, o Marcelo pode voltar a jogar, ele também que participou do Fla-Flu, né, e acabou se machucando, saiu ainda no primeiro tempo, mas é uma volta decisiva nesse confronto espetacular de hoje no Maracanã. Você está vendo aí o provável Fluminense, coloca na tela aí, Betão Tricolor, Fernando Diniz deve mandar a campo esse time do Fluminense, né, com o Fábio, o Samuel Xavier, o Nino, o Manuel e o Marcelo, se o Marcelo não jogar, entra ali o Guga, no meio de campo, André, Martinelli, Lima, Ganso, Arias e Cano, é o provável Fluminense. Vamos falar desse jogo mais um pouquinho, que é o seguinte, não tem favorito, é um jogo muito equilibrado, os dois estão no mau momento, o Flamengo parecia que ia engrenar há duas semanas, quando esmagou o Fluminense, colocou o Fluminense nas cordas lá atrás, mas não conseguiu seguir bem, os três jogos seguintes do Flamengo foram muito ruins, e o Fluminense, desde aquele dia, deu uma travada. São quatro jogos em que não se apresenta bem. Por isso, há um equilíbrio muito grande. Mas, eu acho que dois pontos são muito importantes nesse jogo. O primeiro, os desfalques do Fluminense têm um peso maior no elenco do que os desfalques do Flamengo. Porque o Flamengo tem mais opções. O Sampaoli ele tem mais peças de reposição. Não é o caso 
do Fernando Diniz. Por isso, a volta do Marcelo pode ser tão importante hoje para o time do Fluminense. Então, acho que neste quesito, o Flamengo leva vantagem. O Flamengo pode se dar ao luxo hoje de ter Pedro no banco de reservas, Felipe Luiz e outros jogadores de muita qualidade. Nesse ponto aí, vantagem para o Mengão. E outro aspecto, os dois estão em crise, mas a crise do Flamengo ela é muito maior que a do Fluminense. O Fluminense passa por um mau momento técnico, mas já conquistou o Campeonato Carioca esse ano em cima do Flamengo, já levantou uma taça, já ganhou créditos. O Flamengo não. O Flamengo perdeu tudo o que disputou. E na última semana saíram informações da imprensa de desentendimentos no vestiário. Um grupo está com o Davi Luiz, o outro com o Gabigol. Cobranças em cima do Sampaoli, que não está agradando parte do elenco. A diretoria finalmente agiu, apareceu. Tivemos reunião do presidente Rodolfo Landim com o comando do futebol e também jogadores para tentar esclarecer. É isso aí, presidente, tem que marcar presença porque a situação estava incontrolável e somente o presidente Rodolfo Landim poderia, né, com a sua autoridade de, de figura máxima do Flamengo, no momento, resolver a situação e ele fez isso. Então, eu acho que o Flamengo entra muito mais pressionado nesse jogo. Uma eliminação para o Flamengo causará consequências muito maiores do que para o Fluminense, porque o Flu já foi campeão nessa temporada em cima do Fla e o Flamengo não ganhou nada. E essas notícias na imprensa aí de crise, se o Flamengo for eliminado, os jogadores ficarão numa situação muito delicada, a diretoria também. Dessa vez, pode não sobrar só para o treinador, que é um alvo muito mais simples. Ou seja, o Flamengo entra mais pressionado... E por isso eu acho que o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo momento dos dois que é ruim e por essa crise mais forte que vive, o Flamengo, na minha opinião, é um time que tem aí uma possibilidade um pouco maior de classificação do que o Fluminense para as quartas de final da Copa do Brasil. Ah, eu quero saber a sua opinião. Deixe o seu comentário, comente compartilhe, ative o sininho da notificação, dê o seu like e vamos curtir a Copa do Brasil. Ela é maquiavélica! Venha para o canal Fala João Guilherme. Aliás, hoje teremos live, voltando às nossas lives, após o jogo, o fla -Flu, por volta aí de 10 da noite, 10 e 10, a live entra, vamos analisar a partida no canal Fala João Guilherme, e agora com uma novidade, hein? uma live compartilhada também no canal João Guilherme para tudo, vai ter live no canal Fala João Guilherme para tudo, e no canal Fala João Guilherme, estaremos juntos em dose dupla, vai ser um prazer estar com todos vocês, e fala João!